ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നൂറ് ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് വേണം പിന്നെ ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ചേരുകയത് അര കപ്പ് മൈദ മുക്കാ കപ്പോളം പഞ്ചസാര വേണം പിന്നെ മധുര നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ കടലപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാൻ കടലപ്പരിപ്പ് കഴുകിയിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിരാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ പാലെടുക്കണം ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും വേണം ഒന്നാം പാല് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഇത് ഒന്നാം പാല് ഒന്നാം പാല് നല്ല കട്ടിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കാം ഈ കുക്കറിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ രണ്ടാം പാലം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് ഈ രണ്ടാം പാലിൽ വേണം ഈ കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം മൂന്ന് വിസിലുകളും വേണ്ടി വരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അധികം വെന്ത് പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം ഇനി ഒരു പാത്രം എടുക്കുക പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൽ മൈദ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ കിട്ടും എന്താ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേണം നമ്മൾ മൈദ പാലിൽ കലക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുക ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കടലപ്പരിപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് അധികമാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് വീണ്ടും തിളക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറുകും ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്ത് കോരിയിടണം അതിന് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ആർ കെ ജി നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നല്ല ഒരു സ്മെല്ലാണ് ആർ കെ ജി നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന സമയത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് പോലെ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുസാറ ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു